ce qui est intéressant avec la Clip Race, c'est que c'est accessible à tous. C'est un concept qui a été créé par Sir Robin Knox Johnson, le premier homme à avoir euh, fait le tour du monde à la voile en solitaire. Et il voulait rendre son rêve à lui accessible à tout le monde. Euh, donc, on se regroupe euh, entre amateurs, entre passionnés. Euh, on forme, les équipes sont formées avec certains commanditaires, on est alloué à des, à, des, à des bateaux, puis on se dispute le tour du monde par étapes d'un pays à l'autre euh, pendant un an. Donc c'est une course de 11 mois, 40 000 nautiques. C'est extraordinaire. Le Clipper Race est un amateur segelrennen um die Welt. Il y a mehrere Ozeanüberquerungen dabei et c'est un. Ein, ein Team Race. Ähm, wir haben die, die gleichen vergleichbare Boote, gleiche Boote, alles äh, 70 Fuß. Ähm, es gibt immer einen professionellen Skipper ähm, und einen First Mate, also einen, einen ersten Mate, der auch äh, professionellen Segel, Segelhintergrund hat und Segelwissen hat. Ja, man kann, man kann für das gesamte, wie ich, für das gesamte Rennen. Äh, Sich, sich einschreiben oder auch nur Teilstücke machen. Ähm, das Training ist immer das gleiche. Ähm, wenn man allerdings ähm, sogenannter Circum Navigator wird, also einer, der um die gesamte Welt segelt. Una vez leí un dicho que decía: Cuánto de lo que haces honra quien realmente eres. Y desde ese momento yo sabía que tenía que hacer algo distinto con mi vida, para honrar quien realmente era. Y eh, eh, Clipper Race, la, la carrera Clipper, creo que fue ese algo que yo necesitaba hacer para, para reencontrarme a mí mismo. Donc il a vraiment tellement de raisons de joindre la, la Clipper Race que la, la meilleure raison c'est pourquoi ne pas le faire. Uh, les, les gens pendant la course sont tellement gentils, uh, les gens pendant le stopover sont aussi incro incroyablement sympas et on apprend tellement de, de, leur, de leur façon de vivre, des différentes cultures qu'on a visitées. En plus de, 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 des personnes qu'on rencontre, uh, la, la vie dans l'océan est vraiment incroyable. Uh, la, la nature est vraiment superbe et on voit des endroits qui, que la plupart des gens n'auront jamais visité pendant leur vie. Euh, les étoiles, la nuit, on peut voir le Milky Way, c'est vraiment super et fantastique de voir ça sans, sans aucune pollution euh, du reste du monde. Les animaux aussi sont incroyables, les albatros, les oiseaux, les baleines, les dauphins et les poissons aussi. Euh, les poissons volants qui trempent dedans pendant qu'on est en train de naviguer. C'est vraiment un environnement tellement spécial euh, que j'ai absolument de, envie d'aller repartir voir. Donc vraiment, euh, la, la, meilleure, la, la meilleure réponse c'est pourquoi pas se joindre à la Clipares. C'est international, Briten dabei, aber auch Australier, Amerikaner, Franzosen, äh, Skandinavier, äh, Chinesen ähm, von allen möglichen kulturellen Hintergründen, was das Ganze auch ganz spannend macht ähm, an Deck und an Bord, äh, weil man einfach mit vielen, ähm, mit vielen anderen Kulturen zusammenkommt. Ich hatte immer einen Ozean über willen stecken, äh, mit einem Seilboot, äh, aber ich wusste nicht genau, wie ich das äh, das Beste konnte anpacken. Und dann las ich über die Clipper Race around the world. En ik kwam erachter dat als amateurzeiler er mogelijkheid is om niet één oceaan over te steken, maar om de hele wereld rond te gaan. En voor, voor mij was dat de perfecte optie op dat moment. Um, ik was net, net aan het denken dat ik een sabbatical wilde nemen en wat tijd weg van werk. En, en dit kwam op en het was een perfecte match. Um, ik denk dat als je zin hebt in avontuur, in zeilen, uh, in uh, het zien van de wereld op een andere manier, dan is dit een fantastische, fantastische uh, mogelijkheid die uh, ik denk nergens anders echt op deze manier gedaan kan worden. Cruzar el Pacífico Norte de China a la costa eh, oeste de Estados Unidos fue definitivamente eh, la pierna más difícil de toda la carrera. Y es porque el Pacífico Norte es el cuerpo de agua más grande que hay en el mundo. Y, y justamente fue ahí donde tuvimos eh, vientos huracanados y olas de 40 metros. Y, y, y estar ahí en el medio de eso fue una experiencia inolvidable. Mm, fue justamente ahí donde yo estando al timón eh, pude hacer un récord de velocidad de 27.6 nudos, lo cual fue muy, muy excitante, eh, pero a la vez eh, también uno siente mucho miedo y una gran responsabilidad porque el barco estaba en mis manos y también la, la vida de mi tripulación. 
eh, estar en esos vientos y en medio de esas olas es una experiencia que jamás voy a olvidar en, en mi vida. Het, het is een fantastisch jaar geweest met veel avonturen, uh, moeilijke momenten, maar heel veel highlights. En het is absoluut de moeite waard als je, als je op zoek bent naar zoiets. Ja, waarom zou ik het doen? Als persoonlijke herausforderung. Er zijn veel daarbij die hebben vorher nog niet gezegeld. Also man braucht geen zegelervaring. Man, man wordt wirklijk van, van nul af trainiert. Um, und wenn man einfach diese Erfahrung machen will, man, man ist nachher, wenn man das Gesamte macht, sicherlich ein sehr guter Segler, man macht über 40.000 Seemalen. Um, aber auch für Segler ist es interessant. Ich denke, eine Chance, um die Welt zu segeln, um, auf, einer, auf einer Rennjacht, um, die am ja, Durchschnitt ungefähr 10 Knoten segelt, um, die hat man sonst nicht so einfach. Und uh, die Erfahrung und das, was man da lernt, ist wahrscheinlich unersetzbar, auch für, für jeden Hobbysegler. Um, und selbst Profis, ähm, denke ich, sind, äh, sind interessiert oder langjährige Segler, ähm, weil es einfach doch etwas anders ist und es ist einfach eine sehr, eine sehr große Yacht und ähm, äh, ist auch die Herausforderung, wie es, wie es unter Deck zu gehen und, und für 20 Leute zu kochen ähm, mit, mit Hot Banking, das heißt also mit äh, einer Bank, die man sich mit jemand anders teilt, äh, der auf der anderen Wache ist, zu segeln etc. Und, und halt über den Ocean, also über den Ozean zu segeln, äh, ist auch noch mal eine andere Herausforderung. Das heißt, man, hat, man gewöhnt sich ans, ans Nachtsegeln, weil jeden Tag, äh, man segelt halt 24 Stunden. Ähm, ja, also es ist eine äh, ne große Sache. Man muss halt die Zeit sich nehmen, äh, ein Jahr Auszeit, ähm, aber es ist eine, eine geniale Auszeit. Ich glaube, eine, die man, die man nicht so schnell vergisst. Und, ähm, man, man ändert sich, es äh, verändert das Leben. Si vous pensez que le défi de faire le tour du monde à la voile vous, êtes, vous intéresse, euh, arrêtez de penser foncer. Ça vaut tellement la peine la, la réalisation, le, le défi humain que ça représente, le défi humain et physique que ça représente de traverser les océans, mais aussi de, 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 de bâtir cette communauté puis cette Cette dynamique d'équipe-là vraiment va vous faire découvrir une nouvelle version de vous, va vous faire va voir la vie d'une différente façon. Euh, si vous y rêvez, foncez.